ഹലോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോർഷൻസ് കൂടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പോർഷൻസാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിൽ ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് കെയർ മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വൈ വി സ്റ്റഡി ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡൗട്ടാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി വൈ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫോർ എ ബി എസ് സി ഓർ എ ബി സി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളാണ് രണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സാണ് ഇത് പഠിച്ചാലുള്ളത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഇങ്ങനൊരു പോർഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ രണ്ടാമതൊരു റീസണുകളുണ്ട് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പേരിൽ പറയുന്ന പോലെ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആ ഫയറിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് കൂടുതൽ വളർച്ചയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇപ്പം ഞാനിതിന് മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനിയിൽ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനതിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ പാർട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഓട്ടോമേഷൻ സെക്ഷനിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം അവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്താണ് അവിടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് വല്ലതും ചെയ്യാം ഫയർ ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിനുള്ളിലുള്ള എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫയറിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഫയർ ഉണ്ട് ഫയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റംസും ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറയുന്ന ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഡിവിഷനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് റേഡിയേഷനിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആൻഡ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ഫ്ലെയിം ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ തെർമൽ ഡിറ്റക്ടർ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി എയർ സാമ്പിളിംഗ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് അതിന് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഫയർ ആൻഡ് ഇനീഷ്യേറ്റ് എ വാണിംഗ് ടു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കുപെൻസ് അതായത് ഇത് ഫയറിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസിനെ ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ഒക്കുപെൻസ് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാരെ ഒരു വാണിംഗ് കൊടുക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അലാറമാകാം വിഷ്വൽ അലാറമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ അലാറമാകാം റെഡ് ലൈറ്റ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചില ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിംസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫയർ ഡിറ്റക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് കാണുക മലയാളം ഫിലിംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഫയർ ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ സെൻസിങ് സ്മോക്ക് ഓർ ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹീറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് അത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോക്ക് വഴിയും ഹീറ്റ് വഴിയുമാണ് ഒന്നുകിൽ സ്മോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫയർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയറിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുകയുണ്ടാകാം ഫയറിൽ ഒരു ചൂടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അലാം ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വൺസ് എ ഫയർ ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻഡ് ഓഡിയോ ആൻഡ് വിഷ്വൽ അലാ
നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറയാം അതായത് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം അതായത് വിബ്ജി ഓർ വയലറ്റ് മുതൽ റെഡ് വരെയുള്ള ആ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് അൾട്രാ വയലറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഇൻഫ്രാ റെഡ് അതായത് വയലറ്റിനെക്കാട്ടിലും ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇൻവിസിബിൾ ലൈറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷനെയാണ് നമുക്ക് അൾട്രാ വയലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ റെഡിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ വിസിബിൾ ലൈറ്റാണ് റെഡ് ആ റെഡിനെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ വരു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷനാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് സോ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷനെ ഉണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെയിം ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സ് ആർ ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാർജ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഹസാർഡസ് ഏരിയാസ് അതായത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഡിറ്റക്റ്ററും ഉണ്ട് അൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് ഡിറ്റക്റ്ററും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നത് അതിൽ ഒരെണ്ണം പോരായിരുന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് അതായത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ ഏരിയ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയേറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഫയർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ഡിറ്റക്ടറിനേക്കാളും ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു അതിൻ്റെ ഫയറിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ആ ഒരു ഫയറിനെ പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഫ്ലെയിം ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒന്നാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ഫ്ലെയിം ഡിറ്റക്ടർ അത് അൾട്രാ വയലറ്റ് വേ ലെങ്ത്തിനെയാണ് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫയർ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ അടുത്താണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫയർ മാത്രമേ ഇത് സെൻസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ തൊട്ടടുത്തുള്ളതിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന് സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സ് അറിയാം അപ്പോൾ ആ സോഴ്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പെട്രോൾ ബങ്ക് അപ്പോൾ പെട്രോൾ ബങ്കിൽ എവിടെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം അതായത് ആ പെട്രോൾ ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന ആ ടാങ്കിൻ്റെ പരിസരത്തായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഈ ഒരു യു വി ഫ്ലെയിം ഡിറ്റക്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് തെർമൽ ഡിറ്റക്ടർ തെർമൽ ആ പേരിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയറിൽ എന്തായാലും ഒരു ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ ഹീറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ടെർബുലൻറ്റ് എയർ കറണ്ട് ടെർബുലൻറ്റ് എയർ കറണ്ടിനെയാണ് ഇവിടെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ടെർബുലൻറ്റ് എയർ കറണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ടെർബുലൻറ്റ് എയർ കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് അതായത് എയർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായുവിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെയാണ് എയർ സ്ട്രീമിനെയാണ് നമ്മൾ എയർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർബുലൻറ്റ് എയർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടായി ആ ഫയർ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് അതിൻ്റെ വളരെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും ആ എയറിലായിരിക്കും ആ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹീറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹീറ്റ് ആ ചൂടായിട്ടുള്ള ആ എയർ ആദ്യം അത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും അതിപ്പോൾ ഫ്ലോറിലാണ് അത് ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായെങ്കിൽ നേരെ റൂഫിലോട്ടാണ് ആ ഹീറ്റ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എയർ സ്ട്രീം ആ ചൂടുള്ള എയർ നേരെ റൂഫിലേക്ക് എത്തുകയും ആ റൂഫിലെത്തി വൺസ് ആ റൂഫിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂഫിന് പാരലായിട്ട് സ്ട്രീ അത് ഒഴുകും ആ ചൂടായിട്ടുള്ള എയർ റൂഫിന് പാരലായിട്ട് ഒഴുകും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലോയെ ഡിക്റ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ തെർമൽ ഡിറ്റക്ടർ അപ്പോൾ ടെർബുലൻറ്റ് എയർ കറണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഒരു ഫ്ലോറിലുള്ള ഒരു ഫ്ലോറിലാണ് ഒരു സോഴ്സ് ഈ ഫയറിൻ്റെ
കാരണം സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫയർ ഉണ്ടായ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി അവിടെ എത്താനായിട്ട് ആ റിസീവറിൽ എത്താനായിട്ട് കുറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഡിറ്റക്ട് അതായത് ഈ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ എത്രമാത്രം സമയം എടുത്തു ഈ അറുപതിലെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വെക്കുന്നൊരു ആ റേറ്റിനെ ആയിരിക്കും അതായത് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് ഇത്ര സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തേർട്ടി ആകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ റീച്ച് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡിറ്റക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ടർ മറ്റൊന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഡിറ്റക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു ഡിറ്റക്ടറാണ് സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ സ്മോക്കിനെയാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്മോക്കിൽ തന്നെ വിസിബിൾ ഉണ്ട് ഇൻവിസിബിൾ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് മൈക്രോണിന് താഴെ സൈസ് ഉള്ളതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ നേക്കഡ് ഐസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇൻവിസിബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫൈവ് മൈക്രോണിന് മുകളിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് മൈക്രോണിന് താഴെ ഉള്ളത് ഇൻവിസിബിൾ ഫൈവ് മൈക്രോണിന് മുകളിലുള്ളത് വിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ വിസിബിൾ അതിൽ ഉള്ള കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകൺസ്യൂംഡ് കാർബൺ ആയിരിക്കും അത് കാർബൺ അതായത് കത്തി തീരാത്ത കാർബൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഈ വിസിബിൾ പ്രോഡക്റ്റ്സിലുള്ളത് ഇൻവിസിബിളിൽ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മൈക്രോണിൽ താഴെ ആയിരിക്കും അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സ്മോക്ക് ഡിറ്റർ തന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കമ്പസ്റ്റ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ടൈപ്പും മറ്റൊന്ന് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോട്ടോൺ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ലൈറ്റും ഇലക്ട്രിക്കും ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഒരു ലൈറ്റ് പെർമനൻ്റ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് സോറി പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സിനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഡിറ്റക്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തുന്നു ആ ലൈറ്റിന് ലൈറ്റിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ സ്മോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ അവിടെ മുഴുവൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് അതായത് ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സിനും ഈ റിസീവറിനും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസിലേക്ക് ഈ സ്മോക്ക് വരും ഈ സ്മോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്മോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് അപ്പുറത്ത് എത്താനുള്ള പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സാക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ ആ എക്സാക്റ്റ് എനർജിയിൽ റിസീവറിൽ എത്താൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്മോക്ക് ഇതിനിടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസീവറിൽ എന്താണ് ആ റിസീവറിൽ ഈ ലൈറ്റിനെ കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ റിസീവറിന് ആക്റ്റീവ് ആകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലൈറ്റിനെ അവിടെ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഫോട്ടോൺ കിട്ടുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ള ഫോ ഇല ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പം ആ റിസീവ് ആ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്തു അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇതിനിടയിൽ എന്തോ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് സ്മോക്ക് ആണെന്ന് ഉള്ള നിഗമനത്തിൽ എല്ലാം വെക്കും പക്ഷേ അതൊരു നെഗറ്റീവാണ് കാരണം ഇപ്പം അതിനിടയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ അതുവഴി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാ ഒരു കോറിഡോറിലാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു തടസ്സം ഈ ലൈറ്റിനും ഇതിനും ഇടയിൽ ഒരു തടസ്സം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതൊരു ഫയറായിട്ട് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് അതുപോലെ ഒരെണ്ണ
ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഈ അയോൺസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറയും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടക്ഷൻ കുറയും കണ്ടക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിസീവറിൽ സെൻസറിൽ കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറയുന്ന സമയത്ത് ആ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അത് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഇനീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതുപോലെ മറ്റൊരെണ്ണമാണ് എയർ സാമ്പിളിംഗ് ഡിറ്റക്ടർ എയർ സാമ്പിളിംഗ് ഡിറ്റക്ടറിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് പിന്നെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു എയർ പമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള എയറിനെ ഇത് സാമ്പിൾ ചെയ്യും അതിൻ്റെ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് ഇത് എടുക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഒരു എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻവയോമെൻറ്റിലുള്ള എയറിനെ ഇത് എടുക്കും എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫിൽറ്ററിലൂടെ കടത്തി വിടും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വലുതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എയറിനെ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യും അബ്സോർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടറിലൂടെ കടത്തി വിടും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ ഈ എയറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കാർബൺ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂവിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്മോക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്കിലും ആ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എയറിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് വെളിയേക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഒരു എയർ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എയർ പമ്പ് ഈ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത ഈ എയറിനെ വെളിയിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കളയും അതിനുശേഷം അടുത്ത എയറിനെ അടുത്ത സാമ്പിളിനെ വീണ്ടും അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എയർ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വെളിയിൽ കളയുന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് എപ്പോഴാണോ ഇതിൽ ഉള്ള ഈ സാമ്പിൾഡ് എയറിലുള്ള കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് എയറിനെ ഫയറിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് അടുത്ത കൺട്രോൾ മെഷീൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ ആയിട്ട് സാറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീനോൺ ലാമ്പാണ് ഫയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഫയർ കൺട്രോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടായി അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ നോക്കി ആ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഫയറിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മെത്തേഡാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഹീറ്റിനെ ഒഴിവാക്കുക വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ആ ഹീറ്റിനെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാതെ ഒരു മെത്തേഡാണ് മറ്റൊന്ന് ഓക്സിജനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഓക്സിജനെ അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുക അപ്പോൾ കാരണം നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു 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 ഗ്യാസാണ് അപ്പോൾ ആ ഓക്സിജൻ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ബേണിങ് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവിനെ നമ്മൾ ഡൈലൂറ്റ് ചെയ്യുക അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസ് നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വല്ലതും ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഉള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കുക പിന്നെ മറ്റൊന്ന് റിമൂവ് ദ ഫ്യൂവൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്യൂവൽ കാരണമായിരിക്കും അത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫ്യൂവലിനെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇപ്പം പെട്രോളിയം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ പെട്രോളിയം ആയിരിക്കും അതിനെ അവിടെ കത്തി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പെട്രോളിയത്തിനെ ആ ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പെട്രോളിയത്തിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക അതൊരു മെത്തേഡാണ് പിന്നെ ഇൻ്റർപ്പ് ദ കെമിക്കൽ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ ചെയിൻ റിയ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അറിയാം അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അതിന് വീണ്ടും ആ റിയാക്ഷനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വസ്തുവാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷന് കാരണമാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻട്രപ്റ്റ്
അപ്പം അതിനൊരു മെത്തേഡാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതായത് ഫയറിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വെളിയിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയറിനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് ഫോം എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഫോമാണ് ഇവിടെ ആ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതയാണ് നമുക്കൊരു ബബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പിൻ്റെ ബബിൾസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോപ്പിൻ്റെ പത ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫയറിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് ഹാലോൺ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഹാലോൺ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ആ ഫയർ ഉണ്ടാകുന്ന പരിസരത്ത് മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യരെ ഈ കെമിക്കൽ ഒരുപാട് ബാധിക്കും ഹാലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാലോജൻ ഫാമിലിയാണ് അതായത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്ലോമിനൈഡിൻ ആ ഒരു എലമെൻസ് എല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒരുപാട് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലോൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഹാലോണിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷേ ഹാലോണിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് എല്ലാം ഉള്ള എന്നാൽ നെഗറ്റീവ്സ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സപ്ലിമെൻ്ററി സിസ്റ്റമാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി പ്രോഡക്റ്റാണ് ഹാലോൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് മറ്റൊന്ന് വാട്ടർ സ്പ്രേ സിസ്റ്റമാണ് വാട്ടർ സ്പ്രേ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വാട്ടർ സ്പ്രിങ്ക്ലർ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് സ്പ്രിങ്ക്ലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിനെ വാട്ടറിനെ അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വാട്ടർ സ്പ്രേ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് അത് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വളരെ ടൈനി ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രോ ഫോമിനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സ്പ്രേ നമ്മളിപ്പോൾ പെർഫ്യൂം ഒക്കെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാറുണ്ട് പെർഫ്യൂം സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെള്ളമല്ല വീഴുന്നത് വളരെ ടൈനി ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ സൈസ് കുറയും തോറും അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും തോറും നമുക്ക് ഈ ഫയറിനെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് സ്പ്രിങ്ക്ലർ സിസ്റ്റത്തിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വാട്ടർ സ്പ്രേ സിസ്റ്റംസ് മറ്റൊന്ന് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് സിസ്റ്റം അതായത് കെമിക്കൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഹാലോൺ പോലെയല്ല കാരണം ഹാലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് ഡ്രൈ അല്ല അതിൽ ലിക്വിഡ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് ലിക്വിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ വെളിയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൗഡേഡ് മെയിൻലി പൗഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് പൗഡേഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ വാട്ടറിൻ്റെ അംശമില്ല വാട്ടറിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് മറ്റ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റുകളായിട്ട് മാറും അപ്പം ഡ്രൈ കെമിക്കൽ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് പോർട്ടബിൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് പോർട്ടബിൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം കാരണം ഇത് മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബിൽഡിങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പം ഈ ഭിത്തികളിൽ ഒരു ചുവന്ന കളറിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ പോലൊരു ചെറിയൊരു സിലിണ്ടർ പോലൊരു ഡിവൈസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് അതവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഫയർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാനുവലി പോയി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല മാനുവലി മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതായത് ഒരു ആൾക്ക് പോയി അത് എടുത്ത് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഫയറിനെ അണയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻലി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലുള്ള ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചില എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് ആ ഡിവൈസ് എടുത്ത് എവിടെയാണോ ഫയർ ഉള്ളത് ആ ഫയർ ഉള്ളടുത്ത് പോയി നമുക്ക് അതിനെ കണ്ട്രോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഫയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്
അടഞ്ഞ് അടിഞ്ഞുകൂടി ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിന് കെയർ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ പിരിയോഡിക്കായിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ആവശ്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ വൺസ് അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇങ്ങനൊരു ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല ചിലപ്പം അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഇഷ്യൂ വല്ലതും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻസ്പെക്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അത് വന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ജോബിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോബ് ഉള്ള ആളുടെ ജോ ജോലി ആയിരിക്കും അയാൾ വന്നിട്ട് ഒരു പിരിയോഡിക് ടൈമിൽ വന്ന് ഇതിനെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അയാളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പിരിയോഡിക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തണം പിന്നെ ആ ഇൻസ്പെക്ഷന് ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഫാൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ അങ്ങനെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതിൽ കാര്യമായിട്ടില്ല അത് ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വന്ന് ചെയ്യുന്ന ഫയർ ഫോഴ്സ് നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷനാണ് ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു നമ്മൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷനാണ് പിന്നെ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ഫോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൽ നടത്തുന്ന ഒരു തരം ഇൻസ്പെക്ഷനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് അക്കമലേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ ഓൺ സ്പ്രിംഗ്ലേഴ്സ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ്ഡ് അതായത് ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ വെള്ളത്തിലെ വെളിയിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ്ൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഡിവൈസിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് വല്ലതും വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെള്ളം വരുത്തില്ല വെളി വെളിയിലേക്ക് അതിന് സ്പ്രിംഗ്ൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല പിന്നെ കൊറോ കൊറോസീവ് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ആ ഡിവൈസ് മെയിൻലി ഇത് മെറ്റാലിക് മെറ്റീ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൊറോഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് മെയിൻലി റെഡ് കളറിലുള്ള പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് അതിന് റെഡ് കളറിന് റെഡ് കളർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് എല്ലാ എല്ലാ കമ്പനികളും റെഡ് കളറിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസുകളെല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവൈ ഡിവൈസ് എല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൊറോഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെങ്കിൽ പോലും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ പെയിൻറ്റ് വല്ലതും മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊറോഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ പിരിയോഡിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ദെൻ നവർ ഫൈനൽ സ്ലൈഡ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം ആണ് ബാക്കി എല്ലാ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്വൽ ചെക്ക് അതായത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ചെക്ക് വെദർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഈസ് ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് വിൽ ഫങ്ഷൻ എഫക്റ്റീവ്ലി വെൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻഡ് പർപ്പസ് അതായത് അത് എന്തിനാണോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻഡ് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതായത് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ഫുള്ളി ചാർ അതായത് ഫുള്ളി ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വാട്ടർ
ചെറിയ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്ര വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു പി ഡി എഫ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പി ഡി എഫ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൂസിറ്റ് നോട്ട് ഈ ഒരു പി പി ടി പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയർ ആൻഡ് സെഫ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പി പി ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിത് പഠിച്ചാലും മതി അപ്പം അത് കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കണം ഡീറ്റെയിൽ ഇത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന ആണെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിത് തന്നെ പഠിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സും പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിൽ നിന്നായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് 